。薛母现在人在哪儿？我为什么要告诉你？说不说在你，不过你应该知道，薛母搞出这么大的乱子，让大议会颜面扫地。现在大议会那边可是全员出动，他发誓上天入海也要把他揪出来。这种情况下。整个天海市里能帮他的，恐怕只剩我的对策局了。博士现在人在极渊岛，极渊岛就是天上那个，要过去可不容易啊。没错，那极渊岛上现在有一只巨猿，无论何种机器交通工具，只要靠近就会被它击落。不过我和宣木博士自有登岛的办法，只要陈局许诺保证宣木博士的安全，无论登岛办法。还是博士的研究室所在，我都可以告诉你。不急，在这之前，我还有一个疑问。我让薛木潜入考场，伺机制造混乱，可他却不顾我的吩咐，坏了我的事，还制造出这么大的骚乱。我想知道理由是什么，或者具体说，体育馆被切开前，场馆内发生了什么。这老家伙究竟想知道什么？不，应该说，他都知道些什么。算了，不想回答也没关系。作为交换，你帮我做件事儿吧。毕竟，在天海市大街上出现怪兽，可不同于在秘境里藏一只风息。我没理由白帮忙。明天，灵修会到这里来，我要你配合我演一出戏。把他引到极渊岛上去？为什么？哼，别装了。薛木在极渊岛上藏了十六年，都在干些什么，我清楚的很。喂，你有人？要往哪个方向转啊？好好带路。光哥，目前已经抵达极渊岛海域，继续前进。是。<笑>没想到薛木这玩意儿这么好用、啊。队长，十一点钟方向发现战斗迹象。嗯、啊，是运兵机队那边的登岛作战开始了。这只巨猿果然感知力敏锐，而且手段了得。看来，龚队长那边是少不了一场苦战了。这只巨猿似乎是通过声波和电磁波来定位对手。奇鸟登岛的办法真妙。我竟然。会担心那小子的安危？不可能，一定是因为那个摸下巴的古怪能力。继续带路。哼，还要再低一点，再往前面就是博士的研究室了。逐渐下降，大家集中注意力。你也太过分小心了，骑在鸟上能有什么事儿？人类虽然会隐藏自己的弱点，但弱点总会自己跳出来。谁？什么人？我告诉你，别乱来啊！我可是天海市对策局长陈柴良的儿子。你身为人子，也知痛怕死，却为何要欺负其他动物？你是个什么东西？你从哪儿蹦出来的？是人是鬼？放心吧，我不是你，对折磨弱小没兴趣。我来只是想借着始祖鸟一用，去搭救一个老朋友的孩子。是敌袭，陈公子被劫持了。小事一桩，看老子一梭子弹把他打成筛子！你不会是疯了吧？你这一梭子弹打出去，陈公子也得变成筛子！管他呢，那小子本来就是为了泡妞自己跟来的，跟老子有毛关系、啊？都给我让开！队队长，暴肉钢皮！队长竟然来真的了，而且还是在空中。哦。是。真遗憾，我是肌肉异能的觉醒者，在异能加持下，我的身体结实的像怪兽，你斩不断吧？原来如此，也并非斩不断。不过，脚下的大牛恐怕已经无法承受我使用更大的力气了。也就是说，你无计可施了。有没有人说过，你的头脑单纯的也像怪兽？难道你没听说过？射人先射马吗？金耀斩，你什么？没想到你
你会来救我。陈局长和我约定的条件是，带你们到博士的研究所。你的话听起来就像是故意放那个狼人去救林修的借口。别开玩笑，我没你那么结实的身体，也不想拿自己的身体试刀。而且，我和陈局长的另一个约定是，把林修引到极渊岛上。你还真是个老实人呢、啊。网游之天下无双，每周日更新。扫描这个二维码，看我如何成为怪兽大主宰。